，准备什么时候说？晚点吧，要不泡温泉都泡不了。好了，六五五是你的，给，谢谢。走吧，待会儿见。待会见。小杨，你别嫌我麻烦。待会儿韩青洗完的时候，你和温柔千万别说漏嘴了。你怎么了？其实今天温柔打算告诉韩青你真实的职业。什么？我们觉得还是让韩青知道真相比较好。那……你不要着急，温柔肯定不会直接说的，她一定会有铺垫的。你怎么能确定呢？他说还以为你们会帮我保守秘密，那是因为我跟温柔约定好了，一定要说实话，不能撒谎。现在知道的话，韩青一定会很受伤的。你得帮我拦住温柔，算我求求你了。我帮你想想办法小金，哎，你怎么这么别心啊？跟你说个事儿啊，温柔来了。怎么老是有事？你干嘛去了？我我现在还不想公开。是这个房间吧？六五五，对，就是这儿。要是我这种会影响我和周云现有的感情的话，我宁愿不知道。你不想知道？如果他要能瞒的话，最好能瞒我一辈子。嗯、这事儿哪能瞒一辈子？韩青，其实啊，我想跟你说。老婆，老婆，我给你准备了一个惊喜，我帮你预约了一个泰式按摩，已经付好钱了，你直接去刷这个手环就能按了。老公，我等下再去啊，我先跟韩青说点事儿。不行，这个是有时间限制的。老公，我现在还不想去按摩。老婆，你最近的工作实在是太辛苦了，你必须去按摩放松一下。行行行行，你们别在这撒狗粮了啊，我去享受啊，拿我手帕。哎，哎呀，正好，韩青，正好最近不舒服，谢谢妹夫。没事。说我不想按摩，你不想让我告诉韩青真相？我觉得还是不能告诉韩青啊。为什么？你还是想帮钟宇？我这也是为了韩青考虑啊。那我们说真话的约定还算不算数啊？算数啊！我没撒谎，韩青她并没有问我钟宇到底真实的职业是什么，而且就是因为我们有了这个约定，钟宇她问我能不能帮她保守秘密，我才说出来的。你就不能不说话？不说话这也是一种欺骗。老婆，这是韩青跟钟宇两个人的事情，就交给他们俩去处理，我们就不要跟着掺和了。而且，如果换成是我的话，我们俩的事情，从第三个人的嘴里说出来，我也不会舒服的。奶奶跟你说，鞋呢？这儿呢？你去哪儿？怪你什么事儿？所以他到底是什么职业、啊？